Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cathy du blog manonlaterre.com Je vous accueille ici dans mon atelier pour parler de drapé. Mais avant, je vous propose déjà de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit j'aime si à la fin de la vidéo vous pensez euh, qu'elle vous a apporté quelque chose et puis surtout de télécharger mon livre que je vous offre avec grand plaisir « Réussir ma première sculpture facilement ». Vous allez voir, si vous n'osez pas encore mettre les mains dans la terre mais vous en avez très envie, il est bourré de conseils, justement, pour vous aider à passer ce cap. Alors, aujourd'hui, on va parler de drapé. Je suis en train de réaliser une sculpture qui est loin d'être terminée. Et je me suis dit que c'était sympa de vous partager euh, deux conseils, vraiment, sur le drapé. Donc, le premier conseil, c'est euh, de vous dire que faire un drapé demande du temps. Tout simplement parce que vous devez réfléchir déjà au tissu que vous allez représenter dans l'argile. Je m'explique. Si vous voulez représenter un tissu très léger, comme une mousseline ou comme de la soie, eh bien, euh, ça va être un tissu qui va avoir beaucoup de plis. C'est-à-dire que c'est un tissu qui va épouser la forme sous-jacente, euh, un corps ou un objet, hein, ça peut être, un, vous pouvez faire un drapé sur, sur autre chose qu'un corps humain. Euh, et donc, il va y avoir beaucoup de plis. Hein. Faites un essai, si vous avez un tissu un peu fin, un foulard chez vous, vous verrez que si vous commencez à le... À à le tendre, hein, à, le, à le mettre, comment dire, à, oui, à, le, à le placer ou à faire un nœud, vous allez voir qu'il y a beaucoup de plis. Donc déjà, savoir quel tissu vous voulez utiliser. Si au contraire, vous voulez un tissu beaucoup plus lourd, comme un velours, ou vous savez ces tissus d'ameublement, euh, en fait là, les, les, il y aura beaucoup moins de plis et surtout ils vont être très ronds. Donc là, vous allez devoir réfléchir à ça. Je vous conseille à nouveau de faire un essai, de regarder autour de vous, vous représentez la réalité. Donc regardez autour de vous comment se comporte un tissu, hein, ça peut être un vêtement, euh, voilà, peu importe. Donc ça c'est la, la première chose, c'est le choix du tissu que vous souhaitez représenter. Ensuite, vous devez comprendre que euh, le drapé, c'est un mouvement. Euh, il suit, comme je vous disais, le corps. Il suit les endroits où il est attaché, où il est coincé. Vous voyez par exemple, ici, il va y avoir donc, un bras. Je fais, un, je fais le bras, il va y avoir le coude, il va y avoir une main. Et donc, euh, on va dire que le tissu va être coincé sous le coude. Donc, je vais avoir des tas de petits plis, hein, puisque tout va être ramassé. Donc, il va y avoir des tas de petits plis qui vont, être, euh, qui vont partir de ce, ce niveau-là et qui vont euh, ensuite s'élargir en fonction du mouvement. Euh, un autre exemple, euh, bon ici, comme je disais, c'est vraiment les bouches, hein, c'est loin d'être fini. Ici, vous voyez qu'il y a euh, beaucoup moins de plis. Parce qu'on peut imaginer que le tissu est tendu sur sa, ja sa jambe et donc il euh, y a moins de plis. Là, à ce niveau-là, je pense que je vais rajouter encore des plis parce que quelque part, ça va être ramassé sur son épaule. Euh, logiquement, il y a toute cette matière qui va être resserrée ici, donc il va y avoir beaucoup plus de plis. Comme je vous le disais, on représente la réalité. À l'arrière, même chose, il y a beaucoup de matière, beaucoup de plis, beaucoup de, de, comment dire, de, 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 de mètres de tissu. Hein, donc on doit le ressentir quand on voit euh, la sculpture. Donc tout va être beaucoup plus profond. Euh, en fonction de, justement, euh, si c'est un tissu plus ou moins léger, les plis vont être aussi plus profonds, plus creux. Et ça, c'est intéressant après, par exemple, pour donner plus de volume à votre sculpture et surtout euh, au niveau des patines. Parce que dans les creux, vous allez pouvoir travailler des couleurs un peu plus soutenues et euh, faire ressortir tout le volume des drapés avec euh, une couleur plus claire ou alors euh, un peu de nacré, du doré. Moi, j'adore ça parce que ça accroche la lumière. Bon. Je m'éloigne, on ne parle pas des patines ici. C'était juste pour vraiment euh, vous faire prendre conscience que le drapé, euh, non seulement c'est un incontournable, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, vous allez euh, faire un drapé, ça c'est certain. Euh, parce que, euh, disons qu'il vous aide à avancer quelque part, surtout au début, euh, dans le, le corps humain. Si vous n'avez pas envie de faire un corps humain complet, eh bien, vous pouvez faire une grosse partie en drapé parce que malgré tout, le corps humain, c'est quand même plus facile, même si c'est un peu fastidieux, c'est quand même plus facile à faire qu'un corps humain euh, en entier. Donc, vous pouvez choisir, comme ici par exemple, de faire un visage avec euh, le haut du corps et puis tout le reste en, en drapé, que ce soit une sculpture verticale ou comme ici, une illusion euh, d'une sculpture euh, assise. Donc voilà, ça c'était vraiment mon conseil. 
comme je vous disais, un incontournable. Là, il n'y a qu'à voir, euh, les, si vous allez au musée, vous allez voir les magnifiques drapés en marbre. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir justement les sculptures dans les musées, voir comment euh, bah, les maîtres ont euh, travaillé euh, les, euh, les drapés. Quand on voit euh, avec une matière, bon, la terre c'est déjà lourd, mais alors comme le marbre, la finesse, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'était mon conseil euh, dans cette vidéo. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Euh, N'oubliez pas de télécharger mon livre, euh, il y a le lien qui s'affiche. Et puis un petit j'aime si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et main dans la tête. Bye bye.